ஒவ்வொருத்தருக்கு மட்டும் அதிக நினைவாற்றல் இருக்குது எதை பார்த்தாலும் அப்படியே அவங்க செய்கிறாங்க ஒரு திறமையை பார்த்த வாக்கில் அவங்க வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க அவ உங்களை போல் ஒரு பெரிய செய்திகளை ரொம்ப எளிமையாக கிரகிச்சிக்கிறாங்க அது வந்து ஒருத்தருக்கு சிலருக்கு மட்டும் எப்படி சாத்தியமாகுது இப்போது மனுஷனுக்கு இந்த பிராண காற்று செல்லில் ஒம்பது நவகிரகங்கள் மேலே இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய மூலையிலையும் நவகிரக ஒம்பது செல்கள் இருக்குது மொத்தம் பத்து செல் இருக்குது அதில் ஒம்பது செல் இயங்கணும் ஒம்பது செல் இயங்கினால் அவன் முழு ஞானி ஆகிடுவான் மூணு செல் இயங்கினால் அஞ்ஞானியாக இருப்பான் நாலு செல்ல இயங் அஞ்சு செல் இயங்கும் போது அறிவாளியாக மாறுவான் இப்படி கண்ணதாசனை எடுத்திங்கன்னா எட்டாவது தான் படித்தார் அவரை மாதிரி கவி எழுதவே முடியல யாராலையும் எந்த காலத்துலேயும் அழியாத கவிகளை அவர் எழுதிட்டு போனார் அப்போது அவர் ஒரு பாடலில் ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஒரு மனிதன் போய்கினே இருக்கிறான் ரோட்டில் கடவுள் இறங்கி வராரு என்னப்பா நல்லா இருக்கிறியாப்பான்றாரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேங்க இது மாதிரி எத்தனை வாட்டி பிறந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாரு கடவுள் கேட்டுக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகிறாரு இன்னொரு மனிதன் வர்றாரு என்னப்பா நல்லா இருக்கிறேன் ஏங்க இந்த வாழ்க்கை நான் செத்து போயிடலாங்க கொடுமையான வாழ்க்கைன்றான் கடவுள் உடனே சிரிச்சிடுறாரு அப்போது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்வும் ஒவ்வொரு மாதிரி நடந்துக்கணும் போது அவன் எண்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாழ்க்கை பயணங்கள் தொடருது இது இது கண்ணதாசனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு படிக்காத ஒரு மேதை இவ்வளோ பாடல்கள் காலத்தால் அழிக்க முடியாத பாடல்களை எழுதிட்டு போனார் அவர் அது பக்தி பாடலாக இருந்தாலும் காதல் பாடலாக இருந்தாலும் இல்லற பாடலாக இருந்தாலும் தத்துவ பாடலாக இருந்தாலும் அத்தனை பாடலையும் அவர் எழுதினார் இது அறிவு கூர்மை அப்போ இந்த மூணு செல் சராசரி மனுஷன்றத அஞ்சு செல் இயங்குது அவருக்கு அதே மாதிரி கலைஞர் வந்து அண்ணா இறந்துட்டார் கலைஞரை விட கலைஞர் வந்து சாதாரண பட்டாவத்தா படித்தவர் ஆனால் கலைஞரை விட பெரிய படிப்பாளி மேதைகள்லாம் இருந்தாங்க அண்ணா கூட யாருமே இரங்கல் கவி எழுதவே இல்லை கலைஞர் எழுதின இரங்கல் கவி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நின்றுது அது மாதிரி யாராலையும் எழுதவும் முடியல இதுக்கு காரணம் என்ன அண்ணா கூட கலைஞர்கிட்ட ஒப்பிட முடியாது ஏன்னா அண்ணா பெரிய திறமசாலி பெரிய படிப்பாளி பெரிய அறிவாளி அதில் எந்த குறைபாடும் கிடையாது ஆனால் எல்லா துறையும் அண்ணாக்கிட்ட இல்லை கலைஞர் மாதிரி ஆற்றல் இந்தியாவிலே வேறு யாருக்கிட்டுமே இல்லை எல்லா மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு எல்லா மனிதர்கிட்டும் ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு உண்டு ஆனால் கலைஞர்கிட்ட எல்லா சிறப்பும் உண்டு இது வந்து அந்த ஆளுக்கு மட்டும்தான் தகும் வேறு யாருக்கும் தகாது படிப்பு ஆற்றல் பேச்சாற்றல் எழுத்தாற்றல் கவியாற்றல் நாடக ஆற்றல் இது மாதிரி எல்லா திறமையும் சார்ந்து ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு காரணம்னா அந்த சுவாசமாகப்பட்டது இயற்கையிலேயே போய் அந்த அறிவுகளை ஒம்பது அறிவுகள்லேயும் தொடர்றது காரணம்தான் அந்த அறிவு தோற்றதில் மனிதர் தான் ஆனால் இந்த மூச்சினுடைய செயல்பாடுகள் அது அங்கே போய் தொடும்போது அவருக்கு மற்றவங்களுக்கு இல்லாத நினைவாற்றல் மற்றவங்களுக்கு இல்லாத எழுத்தாற்றல் மற்றவங்களுக்கு இல்லாத பேச்சாற்றல் அவருக்கு கிடைக்குது அப்போது அதுக்கு அடிப்படை பேஸ் இந்த மூச்சு அப்போ இந்த மூச்சாகப்பட்டது வயிற்றுக்கும் மூக்குக்கும் எல்லா மனுஷனுக்கும் போயின்னு வந்துன்னுக்குது இதுக்கு பேர் மடைமாறின்னு பேர் பின்பக்கமாக அனுப்புவத்த பின்பக்கமாக அனுப்பும்போது அது போகாத இடமெல்லாம் போகும் இயங்காத அறிவெல்லாம் உனக்கு இயங்கும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த யோக பாடையே பாடமே முதல்ல ஞா மகான்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறத கடவுளை அடையிறதுக்காக இல்லை கடவுளை ஆகிறதுக்காக இல்லை அறிவாளியாக வாழறதுக்காகவே கொடுத்துருக்குறோம் இதை நம்ம தெரியாமல் எதை எதையோ பண்ணிக்கணும் எதை எதையோ பேசிக்கணும் போகிறோம் இந்த ஆற்றல்கள் யாருக்கு இந்த சுவாசம் அதிகமாக போய் அறிவை தொடுதோ அதுக்கேற்ற அறிவாளித்தானும் வெளி உலகத்துக்கு காட்டுறாங்க அப்போ அவனுடைய சிறப்புகள் வெளி தெரியுது இப்படி தான் அறிவினுடைய இயக்கமாக அது பேர் அறிவை தொடும்போது எல்லா செயல்களும் உலக நன்மைக்காக சிலர் செய்கிறான் தான் நன்மைக்காக சிலர் செய்கிறான் இப்படி அவனுடைய சுயநலமும் பொதுநலமும் கலந்த உலக வாழ்ப்பு நடக்குது சரிங்கய்யா இப்போ அறிவு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தி காட்ட யோகம் அதனுடைய அவசியம் மூளையை செல்களினுடைய அதிகப்படியாகும் இப்போது நம்ம ஒரு ரேடியோ வச்சுன்னு இருக்கிறோம் அதில் ஒரு டேஷன் மெட்ராஸ் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்குறோம் மெட்ராஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் பாடும் எப்போ சுற்றி போட்டிங்கனாலும் மெட்ராஸ் ஸ்டேஷன் பண்ணிக்கும் அப்போது அந்த பேண்டு மாற்றும் போது மெட்ராஸ் ஸ்டேஷனில் வேத பாதி போவோம் வேத பாதி சிலோன் போவோம் சிலோனில் டெல்லி போவோம் இப்படி எல்லா ஸ்டேஷனும் மாறும் அப்போது இந்த மாதிரி மாற்றுறது தான் இந்த மூச்சினுடைய இயக்கமே மனுஷனை ஒரு நிலையில் நிறுத்துறதே மூச்சு தான் அவனுடைய அதுக்கு தான் இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் எதில் இருக்குதுன்னா மூச்சில் தான் இருக்குது பாவ புண்ணியம் மேலுக்குன்னா ரெண்டு மூச்சில் தான் இருக்குது நல்வினை தீவினை ஏலுக்குன்னா மூச்சில் தாங்குது 
அதனால் தான் சொன்னான் இருவினை மாடுகளை ஏக விடு கோனே உன் அடங்கமான மாடு ஒன்று அடங்கிவிடும் கோனே அப்படின்னா இந்த ரெண்டு மூச்சை நல்லா ஓட்டினா உன் மனசுன்ற மாடு அடங்கிடண்டா அது நல்ல நல்வினையும் தீவினையும் அந்த மூச்சில் தாண்டா உருவாகுது அப்படின்னா அப்போது இந்த மூச்சே நம்ம உலக வாழ்க்கைக்கு பேஸ் அது புரியாமல் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன்னு நினைக்கிறான் எவனும் அது இல்லைன்னா எவனும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லையா அதுதான் இவனை ஓட வைக்குது இவனை பேச வைக்குது இவனை நடக்க வைக்குது இவனை வாழ வைக்குது அது இல்லைன்னா இவன் உடல் நயா பைசா கூட உதவாது அதனால தான் சொன்னான் ஊத்த குழியில் மண் எடுத்து உதிர புனலில் உண்டை சேர்த்து வாய்த்த குயவனார் செய்யும் மண்ணுப்பாண்டம் வரை ஓட்டுக்கு ஆகாது என்று ஆடு பாம்பே பரிகாசமாய் கடித்த பாம்பு பல பேர் அறிய மெத்தை வீங்கி பரிகாரம் ஒரு மாது பார்த்த போது பையோடு காண்டது என்று ஆடு பாம்பேனா ஒரு பிளாஸ்டிக் உடம்பு உடஞ்சி போச்சுன்னா பொறிக்கேற்றுமே போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நாளெலாம் கொடுப்பான் அவன் வேறு பொருளாக வாங்கிடுவான்டா ஆனால் இது உடஞ்சுனா ஒரு நிறைய பேச கூட உதவுதுறான் ஒரு நான் ஒன்றாவது தான் படிக்கல அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் பாம்பாட்டி சித்தர்லேருந்து எல்லா சித்தர் பாடுகளும் மனப்பாடமாக அப்படியே நினச்ச வாக்கில் அருவியாக கொட்டுது அப்போ உங்களுடைய மூளையின் திறன் வந்து என்னை சிந்திக்க வைக்குது எத்தனை பெரிய நினைவாற்றல் எத்தனை பெரிய ஒரு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னை பார்த்து பிரமிப்பாக இருக்குது என்னை பார்த்து மடை திறந்த வெள்ளம் மாதிரி வருது இப்போ கூட ஒரு அம்மா கனடாவில் இருந்தால் தான் சொன்னாங்க எப்படி இப்படி ஒரு ஞானியை நான் பார்க்கல சித்தர்கள் நிலை மாதிரி நான் வா எந்த சித்தர்களையும் உலகத்தில் பார்க்கல சித்தர்கள் வாழ்ந்தாங்க இப்படியெல்லாம் சித்துக்கள் பண்ணாங்க மக்களுக்காக ஊர் ஊராக திரிஞ்சு வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு தன் பெற்ற ஞானத்தை எல்லாருக்கும் தேடி தேடி போய் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மா சித்தர்னால் எப்படி இருப்பார் மக்களுக்காக எப்படி அவரோட சிந்தனைகள் இருக்கும் அவரோட பேச்சு எப்படி இருக்கும் அவரோட எண்ண ஓட்டங்கள் அவருடைய வாழ்வியல் எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எந்த சித்திரமே மா மக்களுக்காக வாழலை தனக்காகவும் ஆண்டவனுக்காகவும் தான் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் இது சில பேர் இந்த ஞானிகளை பற்றி அறியாமல் தவறு தவறாக சொல்லினுக்கிறாங்க அவர் இதை பண்ணார் அதை பண்ணார் காய்கல்பம் பண்ணார் இதை பண்ணார்னு ஏமாற்றிக்கின்னு இவங்களும் அதை பயன்படுத்திக்கின்னு போகிறாங்க ஆனால் எந்த ஞானிகளும் மக்களுக்காக வாழலை அவங்க வாழ்ந்தது தனக்காகவும் இறைவனுக்காகவுமே வாழ்ந்தாங்க மனிதனாக வாழலாம் அப்படின்னு எழுதி வச்சுட்டு போனாங்களே தவிர எந்த மனிதங்கிட்டவும் உறவாடவே இல்லை எந்த சித்தரும் ஏன்னா சித்தர்கள் என்றவே மனித உறவுக்கு தாண்டி வாழ்ந்தவர் அவன் மனித இனத்தோடவே சேரவே இல்லை நான் போன வீடியோவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் மூச்சியாகப்பட்டது உன் மூச்சி நான் ரொம்ப கெட்டவன் நீங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க உங்கள் மூச்சு விடும்போது நான் நல்லவனாக ஆயிட்டேன் அப்படின்னுட்டு சித்தர்கள் அதே மாதிரி கணக்கு போட்டாங்க இந்த மக்களோடு சேர்ந்தால் இந்த மக்களுடைய மூச்சு நம்மளையும் கெடுத்துட்டோம் அப்படின்னு இந்த மக்களை விட்டு விலகி வாழ்ந்தாங்க ஆனால் இந்த மக்கள் எப்படி வாழணுன்றதை வகுத்து எழுதி கொடுத்துட்டு போனாங்க அந்த வாழ்க்கையை பின்தொடர்ந்து ஒரு சிலர் இப்போ போகிறாங்க சில பேர் அதையே வச்சு பொழப்பாக்கிக்கின்னு திரியிறாங்க இப்படி பல விதமாக அதை பயன்படுறது எங்கிட்ட கூட நிறைய பேர் கேட்பாங்க சித்தர்கள்லாம் எல்லாம் மறைச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஒன்றுமே சொல்லலைன்னு யார் சொன்னது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு போய்க்கிறான் இவனுக்கு தெரியல என்ன சொன்னான்ட்டு அதனால தான் சொன்னான் கடவுள்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா காதலிக்கணும்டா கடவுளை காதலிக்கணும் சரி காதலிச்சா என்ன உன்னை தூக்கி விட்டுடுவான்டா மேலன்னு அதனால் சொன்னான் காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் உயிர்ப்பதற்கு நாத நாம் நாமம் நமச்சிவாயமேனா இல்லையா இந்த அஞ்சு எழுத்து உன்னை தூக்கி விட்டுடண்டா மேலே நாதன் உனக்குள்ளே கிராண்டா அழுவுடா அவங்ககிட்ட நான் ஆனால் விசிட்டு அடிக்கிறான் இவன் போய் கடவுள்கிட்ட அது மாதிரி மனிதனாக இருக்கிறான் ஆனால் இதையெல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க எழுதி வச்சுட்டு போய்க்கிறாங்க இவன் எடுக்க மாட்டேன்றான் மனிதன் அப்படி எடுத்தான்னா இவனுடைய வாழ்வும் சிறப்பான வாழ்வாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் ஆத்ம வணக்கம் இவ்வளோ நேரமாக அம்மா தாம தாமரை செல்வி என்கிட்ட பேட்டி கேட்டாங்க இந்த பேட்டி பல பேர் என்கிட்ட பேட்டி கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த மாவனுடைய பேட்டி ஒரு நிறை கொடம்ன்றத நிறுவனமாக ஆகிப்போச்சு இவ்வளோ அமைதியாகவும் இவ்வளோ படிப்பு படித்து நான் ஒன்றும் தெரியாதவங்கிட்ட இவ்வளோ கேள்விகளை இவ்வளோ அருமையாக கேட்டு இந்த பதில்களை வாங்கியிருக்கிறது அவங்களுக்கு கொடான கோடி நன்றி இதை பார்க்குற நேயர்கள் அத்தனை பேரும் அவங்கள பற்றி புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுடைய சொற்களை கேள்விகளை பின்தொடர்ந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில நிறைய விஷயங்கள் விளங்கிடும் அது ச உங்களுக்கும் பயன் தரும் ம சாய் தர்மாவுக்கும் பயன் தரும் சாய் தர்மா டிவியை பாருங்கள் எல்லா விளக்கத்தையும் தெரிஞ்சிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை பார்த்து நீங்களும் அனுபவ ரீதியாக எடுத்துங்க 
நன்றி வணக்கம்